Hola YouTube Evidente, soy Akatsuki Reed y hoy les traigo el segundo episodio de esta serie llamada Criando Pokémon. En este video vamos a ver ese tema que suele ser el más complejo, pero una vez ya aprendido y con las herramientas necesarias se va a hacer muy sencillo para ustedes. Este es el, los Individual Values o IVs como se les suele referir siempre. Los IVs o valores individuales en español son datos que se encuentran invisibles, por así decirlo, en los Pokémon, pero que se encuentran presentes y se pueden calcular. Estos están en las estadísticas, ya sea vida, ya sea ataque, ya sea defensa, ya sea velocidad, en cualquiera. Siempre va a haber estos valores, a menos de que su valor sea cero, pero igual siga bien. A partir de la segunda generación, esto será máximo 15 por estadística, y la vida no tenía un valor preciso, sino se, va, se definía debido a sus, a sus IVs en las otras estadísticas. A partir de la tercera generación se incluyó esto de que el máximo en cada estadística sea 31 y a los PS ya se le volvieron a dar un valor fijo. Esto sirve como para diferenciar los Pokémon uno de otro. Pueden tener la misma naturaleza, los mismos ataques, la misma habilidad, todo puede ser igual, pero los IVs siempre van a ser diferentes en caso de que los estés capturando de uno por uno. La crianza lo que va a hacer es que nosotros podamos tener los IVs perfectos, o sea 31 en todos si no es que en la mayoría. Muchos se preguntarán, ¿de qué nos sirven estas cosas? Estos, los IVs, nos ayudan a potenciar las estadísticas en las cuales se encuentre la cantidad. Por ejemplo, como el máximo es 31 y es el que nos interesa, si un Pokémon tiene 31 IVs en, digamos, ataque, va a tener un, una potencia más grande de lo común. En este caso, como 31 es lo más que se puede alcanzar el tope, tendría la potencia máxima. En este caso, si tiene 0 y ves, digamos, en vida, no va a tener ningún cambio, va a ser igual a sus estadísticas base. Por eso es que en competitivo nos funciona tanto esto debido a que nos ayuda a mejorar aún más los, las estadísticas que puedan alcanzar nuestros Pokémon. Así alcanzar el tope, el máximo que se pueda. Por ejemplo, un Garchomp con 31 UVs en ataque puede alcanzar los 359. Si tiene 31 IVs en velocidad, puede alcanzar los 303. Al momento de necesitar objetos en la crianza Pokémon, hay dos opciones que puedes utilizar. La primera es los objetos Power en inglés o Recios en español, como sería el cinto, el cinto Recio o la banda Recio. En inglés sería Power Racer y Power Belt. Creo que así se llamaba. Estos la verdad no los sé utilizar muy bien, así que mi explicación no va a ser lo suficientemente concisa para que lo entiendan. Estos en la crianza funcionan de manera que, por ejemplo, cuando le equipas a alguien el presal recio, que es el que está enfocado en ataque, y el padre tiene 31 niveles en ataque, el hijo por ley va a heredar esos 31 niveles en ataque. Eso se usa cuando solo quieres pasar una estadística. Y la otra opción que es la que más usar y la que más uso, es el Destiny Not o el Lazo Destino en español. El Destiny Not lo que hace en la crianza es que agarra 5 de los 2 IVs en total que tienen los padres. El sexto se generará aleatoriamente, o sea, que puede tanto salir con ese sexto IV en 31, como puede salir en 15, como puede salir en 22, como puede salir en 10, como puede salir en 0. Entre otros muchos casos que puede pasar. Y también hay que tener mucho ojo con esto. El Destiny Not no se basa en nada para agarrar los IVs de los padres. Tanto como puede agarrar los IVs en 31, puede agarrar los que no tienen IVs. O sea, un, si la madre tiene, digamos, 31 IVs en ataque, defensa y velocidad, el Destiny Not puede agarrar solo el de ataque y el de defensa especial que no tiene. Eso se debe de tener muy en cuenta a la hora de estar criando, porque se debe de saber que no siempre te va a salir a la primera un Pokémon con mínimo 5 IVs buenos. Así que tienes que estar buscando y buscando y buscando y buscando. Este es un proceso un poco tardado, pero luego uno se acostumbra. Y con eso de que la ciudad luminalia te puede ayudar para ver los dos más fácil, pues ya te los facilita mucho. Un ejemplo que podría dar con esto del Destiny Not es que, por ejemplo, dos Magikarp. El macho, digamos que tiene 31 IVs en ataque y en defensa. Y que la hembra tiene 31 IVs en vida, defensa especial y velocidad. El Destiny Not lo que va a hacer es agarrar 5 de esos 12 IVs de los padres y se los va a poner al hijo. Y ahí puedes, si, te, si eres muy suertudo, te va a tocar que va a tener los 5 buenos con 31. 
Pero si no puede agarrar, digamos, el ataque de la hembra y la vida del macho, cosa que no tiene. Algo así sería. Y el sexto, que el cual no mencioné, sería completamente aleatorio. O sea, podría salir como en 10, podría salir en 25. Y si tienes aún mucho más suerte, te sale en 31. Y así tendrías un poke con 31 y ves en todo. Cuando hablamos de la crianza con Ditos usando el Destiny Knot, debemos de tener en cuenta que lo máximo con un Dito que puede heredar los IBs son 4, por ende el otro Pokémon heredaría solo uno. Entonces digamos que un Dito tiene 4 IBs de 31, ataque, vida, velocidad y defensa. El otro podría heredar la defensa especial o podría heredar el ataque o ataque especial, no me acuerdo cuál dije, o sea, el sobrante. Y el otro, como dije antes, se heredaría aleatoriamente, se generaría aleatoriamente. Y ahora para dar finalizado este tema del Destiny Knot, les voy a decir dónde lo pueden conseguir en Pokémon X o Y. El primero está en la ciudad, en la ciudad Relieve en español, o en inglés la ciudad Silash, creo. Sillaje, así se escribe. Sillaje City, creo que se pronuncia Silash. Bueno, en esa ciudad, en el hotel... Subes las escaleras y vas a ver a una mucama, una sirvienta, no sé cómo se llama bien. Le vas a hablar, te va a decir unas cosas y te lo va a entregar. Si es que acaso lo perdiste o que quién sabe qué o no sabes qué pasó, como un amigo que se le desvaneció misteriosamente de la bolsa de objetos. Hay otro, otro se encuentra en la ciudad Luminos, o, perdón, la ciudad mmm, Luminalia, o en inglés Luminous City. Este, en la Plaza Roja, perdón, en la Plaza Verde. Va a haber un café entre todas esas calles que hay alrededor. Ahí te vas a encontrar con una modelo. Y si le hablas te va a contar la historia de su amor y que quién sabe qué y que charalá. Te va a retar un combate y si la vences te va a dar un lazo de destino. Aunque está medio raro que aparezca. Yo batallé más o menos en que pareciera. Pero tal es porque no sé cómo invocarla con mis ritos satánicos. Bueno, una vez ya acabado este tema. No me queda nada más que decir que espero que les haya gustado este video. Que le den like, que comenten, que le den a sus favoritos, todas esas cosas bien, bien, bien chidas, bien chubidubis, bien todo. Y que se pasen por el siguiente capítulo. En, es, en el siguiente vamos a hablar sobre las naturalezas, los egg moves o los movimientos huevo. Y, 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 y no sé qué más. Y, y más cosas que se me ocurran por ahí. Bueno, espero que estén siguiendo bien esta, esta video guía, supongo. Y que les esté sirviendo. Y ya sin más preángulos me despido. Adiós.